大家好，我是健康管理师李晓。出汗是一种很正常的生理现象，但是出汗太多也是一种问题。比较常见的异常出汗呢有四种，第一个是湿热体质的人，头颈部容易出汗，动一动就会大汗淋漓，而且身体的汗味很重，颜色发黄，平时呢面部、鼻头总是油汪汪的，脸上还会长粉刺、长痘痘。有口苦、口臭、小便颜色黄、脾气暴躁的现象。第二种呢是肺气虚的人，坐着不动就出汗，动一动出汗更多，就是我们平常说的自汗。同时呢，也是非常容易感冒的一种人。那第三种呢是阴虚内热的体质，手脚心出汗多，半夜呢总是盗汗，也就是说半夜醒来发现枕头是湿的，但是醒来之后就不出汗了。这种现象叫做盗汗，平时呢还容易口干咽干、五心烦热。第四种呢就是心脾两虚的人，在心口、胸前这个位置出汗比较多，那多见于脑力劳动者，过度的思虑导致的心脾两虚。平时呢还会有睡眠质量差、多梦、精神倦怠的问题。除此之外呢，当发现自己有异常出汗的时候，还要当心三种疾病。第一个呢是低血糖症，低血糖的主要症状是出冷汗，同时面色苍白、手足震颤。第二个呢是甲状腺机能亢进，主要的特征是怕热、多汗、精神紧张，性格同时变得暴躁、焦虑、多猜疑、注意力不集中，而且入睡困难。第三个呢是糖尿病，出汗异常增多，同时伴有多食、多饮、多尿和体重减轻。那么出现以上的异常出汗情况，一定要及时进行检查。那么对于平时汗多的人呢，可以按揉三个穴位，能够帮助止汗，防止过度的出汗。下面呢，我们一起来找一下这三个穴位。第一个穴位是合谷穴，合谷穴很多人都比较熟悉了，它在我们大拇指和食指根部中间的凹陷处，也就是我们经常说的虎口这个位置。找合谷穴。我们先把左手虎口张开，用右手拇指的指关节横纹放在虎口上，指尖向下按压，指尖所对应的这个位置就是合谷穴的位置。按揉合谷穴呢，对于止手汗效果非常的明显。合谷是大肠经气血汇聚于此，形成强盛的水湿风气场的意思。那么现代研究也表明，按揉合谷穴。可达到使汗腺收缩的效果。按揉的时候呢，我们用一只手的大拇指用力的按揉对侧的合谷穴就可以了。这个力度以产生酸胀感为宜。左右手各按揉三到五分钟。好，换另一只手，把右手虎口张开，左手拇指关节的横纹放在虎口上，指尖向下按压，找到合谷穴，按揉三到五分钟。第二个穴位是复溜穴，复溜穴在我们的脚踝部位，脚踝的内侧。找复溜穴，我们需要先找到太溪穴，这里是我们的内踝骨凸起的这块骨头，内踝骨的最高点是内踝尖，内踝尖和我们跟腱连线的中间，这里的凹陷是太溪穴。太溪穴呢，在向上量两横指。直上，这里呢就是复溜穴的位置。找到位置之后，我们可以用大拇指指腹进行按揉，以略有酸胀感为宜。左右腿呢，它的位置是对应的，左右腿各一个，定位的方法都是一样的。那么复溜的这个名字当中，复是反复，溜是悄悄的消散的意思。意思呢，就是指肾经的水湿之气在此蒸发上行。复溜穴是我们肾经上的一个穴位，按揉复溜穴的止汗功效就在于刺激复溜穴，能够使肾经的水分代谢正常。那合谷和复溜可以说是止汗的最佳搭档了。好，那复溜穴呢要轻柔，合谷穴力度要比复溜穴的力度稍大一些。当我们出汗过多的时候，就可以先按揉合谷穴三到五分钟。
。之后呢，再稍微轻点的力度，按揉腹溜穴三到五分钟，左右腿啊，左右手都是三到五分钟。虽然说腹溜和合谷是绝配，但是呢，我们还要再找一个穴位，叫做足三里穴。足三里穴在我们的小腿上，小腿的外侧，也是很多人比较熟悉的一个穴位了。找足三里，我们首先找到膝盖下方外侧的这个外膝眼，外膝眼向下量四横指，同时呢，距离我们的迎面骨，距离我们小腿的腿骨这个前缘啊，是一横指的位置，这个点就是足三里穴。找到足三里之后，咱们同样是用拇指的指尖进行按揉。好，那么这个按揉起来也是会有比较明显的酸胀感。为什么要找足三里呢？因为足三里是一个强壮身心的非常重要的一个大穴，经常按揉它呢，有调节机体免疫力、增强抗病能力。调节脾胃、补中益气、扶正驱邪等等非常多的作用。那么现代医学认为呢，按揉足三里对肾上腺皮质系统的功能有双向调节的作用，能够提高机体防御疾病的能力。按揉足三里对常年身体虚弱、这种汗出过多啊，就是上面我们说的这种肺气虚型的患者呢，更为合适。按揉的时候呢，我们这个指尖呀，要垂直的向下按压。边按边揉，以产生酸胀感为度。那每次的按揉，我们可以持续三到五分钟。左右腿也都是一样的，它的定位方法都是一样的。左右腿各按揉三到五分钟。那以上的这三个穴位呢，我们每天可以按揉两到三次，每次三到五分钟。在中医当中呢，有汗血同源的说法。就是人体的汗液和血液是可以相互转换的，那么出汗太多也会伤到血液和阴茎，所以说呢，不建议大家经常在这种密闭的或者是高温的环境中做高强度的运动。汗如雨下，并不是在排毒，也不是把脂肪化成了水，反而这种出汗呢，还有可能会对我们的身体造成损伤。那今天这三个帮助我们止汗的穴位就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题呢，也欢迎大家在视频的下方再留言给我。谢谢大家。